அன்றைக்கு திரிபுராவிலே தகர்க்கப்பட்ட சிலை இன்றைக்கு நெல்லை மாவட்டத்திலே வானுயர்ந்து நிற்கின்றது பாசிச பாஜக ஆட்சி தகர்த்த சிலையை இன்றைக்கு ஒன்று அல்ல இந்தியா முழுவதிலும் ஓராயிரம் சிலைகளை நாம் எழுத்து எழுந்து நிறுத்துவோம் என்பதற்கு கட்டியம் கூறும் நிகழ்ச்சியாக இந்த நிகழ்ச்சியை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் லெனின் அன்றைக்கு ரஷ்யாவிலே ஜார் மன்னனின் ஆட்சியை வீழ்த்தினார் இந்தியாவிலே லெனினுடைய சிலை பாசிச பாஜகவின் ஆட்சியை வீழ்த்தும் என்ற பயத்தோடு தான் பாரதிய ஜனதா கட்சியை சார்ந்தவர்கள் இது போன்ற செயல்களிலே ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள் தொடர்ந்து அதற்கு எதிரான போராட்டத்தை நாம் முன்னெடுத்து செல்ல வேண்டியிருக்கின்றது உலகிலே முதன் முதலிலே பசியற்ற ஒரு தேசத்தை உருவாக்கிய புரட்சி அக்டோபர் புரட்சி அதே போன்று கல்லாதோர் இல்லாத ஒரு தேசத்தை உருவாக்கிய புரட்சி அக்டோபர் புரட்சி உலகத்தில் மனிதனை மனிதன் சுரண்டுகின்றதை முடிவுக்கு கொண்டு வந்த புரட்சி அக்டோபர் புரட்சி அதே போன்று பெண்ணடிமைத்தனத்தினுடைய ஆணி வேறாக இருக்கின்ற தனியுடைமையை தகர்த்து பெண்ணுரிமையை நிலைநாட்டிய புரட்சி அக்டோபர் புரட்சி என்பதை நாம் பெருமையோடு பார்க்க வேண்டியிருக்கின்றது ஏனென்று சொன்னால் ரஷ்யாவிலே நடந்த அந்த புரட்சியிலே பெண்களுடைய பங்களிப்பை நாம் மறுக்க முடியாது அந்த புரட்சியிலே ஏராளமான பெண்கள் பல ஆயிரக்கணக்கான பெண்கள் அந்த புரட்சியிலே பங்கேற்றார்கள் ஏனென்றால் அதற்கு முன்பு ரஷ்யாவிற்கும் ஜெர்மனிக்கும் போர் நடந்து கொண்டிருந்த போது ரஷ்யாவிலே மட்டும் கிட்டத்தட்ட பதினேழு லட்சம் போர் வீரர்கள் படுகொலை செய்யப்பட்டார்கள் இருபது லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட போர் வீரர்கள் காணாமல் போயிருந்தார்கள் பத்து லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட போர் வீரர்கள் சிறைப்பிடிக்கப்பட்டிருந்தார்கள் அப்படி தங்களுடைய கணவனை தங்களுடைய பிள்ளைகளை போருக்கு அனுப்பிய தாய்மார்கள் மனைவிகள் இந்த புரட்சியிலே முன்னணி வகித்தார்கள் என்பதை நாம் ஒருபோதும் மறக்க முடியாது அது மட்டுமல்ல ரொட்டிக்காக அழுத குழந்தைகள் ரொட்டிக்காக அழுத மக்கள் வரிசையிலே நின்று பல மணி நேரம் ரொட்டிக்காக வரிசையிலே நின்று அது கிடைக்காமல் திரும்பி வந்த மக்கள் அவர்களுடைய கோபக்கணல் அந்த புரட்சியிலே பெண்களை முன்னணியிலே கொண்டு வந்து நிறுத்தியது பல்வேறு தொழிற்சாலைகளிலே வேலை பார்த்து கொண்டிருந்த பெண்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு மார்ச் மாதம் எட்டாம் தேதி அவரவர்கள் தொழிற்சாலையிலே இருந்து வெளியே வந்தார்கள் பொதுவாக அதுவரை மார்ச் எட்டு அதாவது மகளிர் தினம் என்பது ரஷ்யாவிலே ஏதாவது ஒரு விடுமுறை நாளில் மட்டும்தான் அது அனுசரிக்கப்பட்டது ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் எட்டாம் தேதி வியாழக்கிழமை அனைத்து தொழிற்சாலைகளிலும் வேலை பார்த்து கொண்டிருந்த பெண்கள் வெளியே வந்து போராட்டத்தை துவங்கினார்கள் எங்களுக்கு உணவு வேண்டும் உரிமை வேண்டும் என்று சொல்லி வீதிகளிலே இறங்கி போராட்டத்தை துவங்கினார்கள் அப்படி போராட்டத்தை துவங்கி வீதி வழியே வந்து கொண்டிருந்தவர்கள் ஒவ்வொரு தொழிற்சாலை முன்பும் நின்று உள்ளே தொழிற்சாலைக்கு உள்ளே இருக்கின்ற ஆண் தொழிலாளர்களை நீங்கள் வெளியே வாருங்கள் போரை நிறுத்துவோம் அமைதி வேண்டும் உணவு வேண்டும் என்று சொல்லி தங் முழக்கமிட்டு அவர்களெல்லாம் வெளியே அழைத்து வந்தார்கள் ஒரு தொழிற்சாலையிலே ஆண்கள் உள்ளே வேலை பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் பெண்கள் வெளியே நின்று நின்று ஆண் தொழிலாளர்களை வாருங்கள் என்று அழைத்த அவர்களெல்லாம் கூடி விவாதித்து கொண்டிருந்தார்கள் இந்த பேரணிக்கு நாம் வீதிக்கு செல்லலாமா வேண்டாமா என்று விவாதித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் அப்போது வீதியிலே நின்று கொண்டிருந்த பெண்கள் வேகமாக தொழிற்சாலைக்குள்ளே சென்று ஏன் இந்த விவாதம் உடனடியாக வீதிக்கு வாருங்கள் என்று சொல்லி அந்த ஆண் தொழிலாளர்களையும் இணைத்து கொண்டு முதல் நாளிலே ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி எட்டாயிரம் பேர் கலந்து கொண்டார்கள் அடுத்த நாள் ரெண்டு லட்சம் மூணு லட்சம் என்று லட்சக்கணக்கானவர்கள் வீதியிலே இறங்கி அந்த போராட்டத்தை நடத்தினார்கள் அது மட்டுமல்ல இராணுவ முகாம்களுக்குள்ளே பெண்கள் முதலிலே சென்றார்கள் இராணுவ முகாம்களிலே இருந்த இராணுவ வீரர்களை பார்த்து இந்த நாட்டின் விடுதலைக்காக போராடுவதற்கு நீங்கள் எங்களோடு இணைந்து வாருங்கள் என்று சொல்லி இராணுவ வீரர்களையும் அழைத்தார்கள் முதலிலே தயக்கத்திலே இருந்த இராணுவ வீரர்கள் 
இவ்வளவு பெண்கள் இவ்வளவு ஆண்கள் தொழிலாளர்கள் வெளியே வந்து போராடுவதை பார்த்து அவர்களும் இந்த போராட்டத்திலே கலந்து கொள்வதற்கு தயாரானார்கள் அந்த நாடு முழுவதிலும் மாணவர்கள் இளைஞர்கள் பெண்கள் தொழிலாளிகள் விவசாயிகள் அனைவரும் இணைந்து அந்த போராட்டத்தை துவங்கினார்கள் அப்படிப்பட்ட மகத்தான போராட்டத்திற்கு முன்னணி வகித்தவர்கள் பெண்கள் என்பதை நாம் மறந்துவிடவே முடியாது சரி புரட்சி முடிந்ததே லெனின் தலைமையிலே ஒரு அரசு உருவாக்கப்பட்டதே அப்படி உருவாக்கப்பட்ட போது லெனின் பெண்ணுரிமையை முதலிலே கணக்கிலே எடுத்தார் எல்லா இடங்களிலும் பெண்களுக்கு அவர்களுக்கு உரிய முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டது இராணுவத்திலே பெண்களை இணைத்தார்கள் தொழிற்சாலைகளிலே பல்வேறு தொழிற்சாலைகளிலே முக்கியமான பொறுப்புகளிலே இணைத்தார்கள் பல துறைகளிலே முக்கியமான அதாவது மேனேஜர் பொறுப்பு உட்பட பல்வேறு பொறுப்புகளுக்கு பெண்கள் அங்கு வந்தார்கள் அதற்கான வாய்ப்பை அந்த அரசு கொடுத்தது பாகுபாடு இல்லாமல் எல்லா கதவுகளும் ஆண் பெண் பாகுபாடு இல்லாமல் அனைத்து கதவுகளும் திறந்து வைக்கப்பட்டது ஆனால் அப்படி இருக்கும்போது எல்லா இடத்திலும் பாகுபாடற்று ஒரு பொறுப்பு கொடுக்கப்படுகின்றது என்று சொன்னால் அந்த இடத்திற்கு பெண்கள் எப்படி வருவார்கள் என்பதை பற்றியும் லெனின் சொல்லுகின்றார் அதாவது எல்லாத்துக்கும் வாய்ப்பு கொடுத்தாலும் கூட வீட்டை விட்டு வெளியேறி பெண்கள் வர வேண்டாமா வீட்டுக்குள்ளே இருக்கின்ற பெண்கள் சமையல் அறைக்குள் அடைபட்டு கிடக்கின்றார்களே புகைகளுக்குள் அவர்கள் மூச்சு திணறி கிடக்கின்றார்களே அவர்கள் இந்த தொழிற்சாலைகளுக்கும் இராணுவத்திற்கும் அலுவலகத்திற்கும் அவர்கள் வர வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த அடுப்படியிலிருந்து வீட்டுக்குள்ளே இருந்து அவர்களை வெளியே கொண்டு வர வேண்டும் என்று சொல்லி லெனின் எண்ணினார் அப்படி என்னும் போதுதான் சோவியத்திலே சலவையகம் பொது சலவையகம் ஏற்படுத்தப்பட்டது பொது உணவகம் ஏற்படுத்தப்பட்டது இன்றைக்கும் கூட பெண்களுக்கு ஒரு சளிப்பூட்டும் வேலையாக அடுப்பு வேலை பல மணி மணி நேரம் ஒவ்வொரு நாளும் அது வந்து அந்த வேலை அடுப்பு வேலை என்பது சமையல் வேலை என்பது பெண்களுடைய பழைமணி பல மணி நேரத்தை விழுங்கி கொண்டே இருக்கின்றது ஆனால் அன்றைக்கு லெனின் பொது சலவையகம் பொது உணவகத்தை ஏற்படுத்தினார் பெண்களாக இருந்தாலும் ஆண்களாக இருந்தாலும் வீட்டை விட்டு நேரே சென்று பொது உணவகத்திலே சாப்பிட்டு விட்டு அவர்கள் வேலைக்கு செல்லலாம் அவர்கள் வீட்டிலே துணியை துவைப்பதற்கு பெண்களுக்கு எத்தனை நேர் எத்தனை மணி நேரம் செலவாகின்றது ஆனால் அங்கு வீட்டில் உள்ளவர்களுடைய துணியை துவைப்பதற்கு பொது சலவையகங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டது அப்படியெல்லாம் சமையலறை மூடுகின்ற ஒரு நிகழ்ச்சி வீடுகளிலே இருந்தால் எப்படி இருக்கும் என்பதை இன்றைக்கும் நம்மால் சிந்தித்து பார்க்க முடியவில்லை அல்லது துணி துவைக்கின்ற வேலை வேலை பெண்களுக்கு இல்லை என்று சொன்னால் பெண்கள் எவ்வளவு பெண்கள் மகிழ்ச்சிகரமாக அதையெல்லாம் மூட்டை கட்டி வைத்துவிட்டு வெளியிலே வந்து எத்தனை பொது விஷயங்களிலே ஈடுபடுவார்கள் என்பதை இன்றைக்கும் நம்மால் சிந்தித்து பார்க்க முடியவில்லை அன்றைக்கே லெனின் அடுப்பங்கரையை விட்டு பெண்களை வெளி பெண்களை வெளியேற்றுவதற்காக இப்படிப்பட்ட ஏற்பாடுகளை செய்தார் அதே போன்று குடும்பங்களிலே குழந்தை பெற்று வளர்ப்பது என்பது ஒரு பெண்ணினுடைய தனிப்பட்ட விஷயம் கிடையாது அது பொது விஷயமாக மாற்றப்பட்டது குழந்தை பராமரிப்புக்கென்று எல்லா தொழிற்சாலைகளிலும் எல்லா அலுவலகங்களிலும் தனியான ஏற்பாடு இருந்தது சமீபத்திலே கூட தமிழ் திரைப்படம் ஒன்று வந்தது ஜோதிகா நடித்த படம் காற்றின் மொழி என்ற ஒரு படம் அந்த படத்தில் வந்து வேலைக்கு செல்லுகின்ற அந்த பெண் தன்னுடைய குடும்பத்தில் வந்து செய்கின்ற வேலைகளை சமாளித்து வேலைக்கு எப்படி போயிட்டு வர்றா அப்படிங்கிறத அவ்வளோ அழகாக அந்த படம் காட்டுது இன்றைக்கு வேலைக்கு சென்று வருகின்ற பெண்கள் எத்தனை பேர் எவ்வளவு மன உளைச்சலோடு குழந்தையை எப்படி பாதுகாப்பது வீட்டை எப்படி பராமரிப்பது முதியோர்களை எப்படி பாதுகாப்பது என்று தன்னுடைய சிந்தனையை பூராம் அதற்குள்ளே செலுத்திவிட்டு வேலைக்கு சென்று வருகின்ற எத்தனை பெண்கள் இருக்கின்றார்கள் ஆனால் அன்றைக்கே குழந்தைகளை பராமரிப்பே பராமரிப்பது என்பது அரசனுடைய கடமையாக லெனின் அன்றைக்கு மாற்றினார் அதனால் தான் அனைத்து துறைகளிலும் பெண்கள் வந்தார்கள் பல அலுவலகங்களிலே மேனேஜராக பெண்கள் வந்தபோது வழக்கம் போல ஆண்கள் சிரித்தார்கள் கேலி செய்தார்கள் ஆனால் அது கொஞ்ச நாளிலே மறைந்து விட்டது எல்லா துறைகளிலும் பெண்கள் தடம் பதிக்க வந்தார்கள் அன்றைக்கு சோவியத் ரஷ்யாவிலே டாக்டர்களாக ஐம்பது முதல் எழுபது சதம் பெண்கள் இருந்திருக்கின்றார்கள் ஐம்பது முதல் எழுபது சதம் பெண்கள் டாக்டர்களாக இருந்திருக்கின்றார்கள் அதே போன்று வாகன ஓட்டுநர்களாக ஐம்பத்தி ஏழு சதம் பெண்கள் இருந்திருக்கின்றார்கள் 
இன்றைக்கு நம்ம தமிழகத்தில் ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு பஸ் டிரைவர்களை பார்த்தா நமக்கே ஆச்சரியமாக இருக்கு அல்லது நடத்துனர்கள் பெண்கள் நடத்துனர்களை பார்த்தா நமக்கே ஆச்சரியமாக இருக்குது ஆனால் அன்றைக்கு வாகனம் ஓட்டுகின்றவர்கள் ஐம்பத்தி ஏழு சதம் சோவியத் ரஷ்யாவிலே இருந்தார்களாம் அதே போன்று தொழில்நுட்பத்துறையிலே வேலை பார்த்தவர்கள் ஐம்பது சதத்திற்கும் அதிகமானவர்கள் இருந்திருக்கார்கள் இன்றைக்கும் கியூபாவிலே சைனாவிலே தொழில்நுட்பத்துறையிலே ஐம்பது சதத்திற்கும் மேற்பட்டவர்கள் பெண்கள் இருந்து இருந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆனால் இந்தியாவிலே தொழில்நுட்பத்துறையிலே வெறும் இருபது சதம் பெண்கள் மட்டுமே இருந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அப்போ இப்படி எல்லா துறைகளிலும் பெண்கள் தடம் பதிப்பதற்கான ஒரு முக்கியமான வாய்ப்பை அன்றைக்கு சோவியத் அரசு உருவாக்கி கொடுத்தது அதே போன்று உலகிலே அனைவருக்குமான வாக்குரிமையை கொடுத்த நாடு என்பது சோவியத் ரஷ்யா அதற்கு முன்பு பல்வேறு நாடுகளிலே சொத்துக்கள் இருக்கிறவர்களுக்கு மட்டும்தான் வாக்குரிமை அன்றைக்கு கூட சோவியத் புரட்சிக்கு முன்பு அந்த நாட்டிலே முதலாளித்துவ சிந்தனை இருக்கின்ற பெண்கள் எப்படி ஆண்களுக்கு சொத்துரிமை இருந்தால் வாக்குரிமை இருக்கின்றதோ அதே போன்று சொத்து இருக்கின்ற பெண்களுக்கும் வாக்குரிமை வேண்டும் என்று போராடினார்கள் ஆனால் சோசலிச பெண்கள் அன்றைக்கு போராடியது அனைவருக்கும் வாக்குரிமை வேண்டும் ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் சமமாக வாக்குரிமை வேண்டும் சொத்து இருந்தாலும் இல்லை என்றாலும் அனைவருக்கும் வாக்குரிமை வேண்டும் என்ற கோஷத்தை முன்வைத்தார்கள் லெனின் ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் முதன் முத உலகிலேயே அனைவருக்குமான வாக்குரிமையை ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் சமத்துவமான வாக்குரிமையை கொடுத்த ஒரே தேசம் என்று சொன்னால் அது சோவியத் ரஷ்யா என்பதை நாம் பெருமையோடு பார்க்க வேண்டியிருக்கின்றது இப்படி பெண்களுடைய அனைத்து முன்னேற்றத்திலும் விண்வெளிக்கு முதலிலே பெண்ணை அனுப்பியது சோவியத் ரஷ்யா அதே போன்று வெளிநாட்டு தூதுவர் பெண்ணை நியமித்த அரசு சோவியத் ரஷ்யா மிகப்பெரிய கப்பல்களை பல டன் எடை இருக்கின்ற கப்பல்களை இயக்குகின்ற பெண்களை நீ பொறுப்புக்கு கொண்டு வந்தது வேலைக்கு கொண்டு வந்தது சோவியத் ரஷ்யா இப்படி ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் எந்த விதமான வித்தியாசமும் இல்லாமல் அனைத்து துறைகளிலும் ஆணும் பெண்ணும் சமமாக வேலையில் பொறுப்புகளில் அமர்த்திய ஒரு புரட்சியாக அந்த புரட்சியை நாம் இன்றைக்கும் பார்க்க வேண்டியிருக்கின்றது இந்தியாவிலே நாம் இன்றைக்கு எப்படி பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் அதாவது செவிலியர் என்று சொன்னால் அது வந்து பெண்கள் மட்டும்தான் ஏன்னா வீட்டில் வந்து யாருக்கும் உடம்புக்கு முடியலை அப்படின்னு சொன்னால் வந்து அம்மாவாக மனைவியாக ரொம்ப அன்பாக பக்கத்திலிருந்து குழந்தைகளையோ அல்லது கணவனையோ கவனிக்கின்றவள் எப்படி பெண்ணாக இருக்கின்றாளோ அதே போன்று மருத்துவமனைகளிலும் மருத்துவமனைகளிலேயும் செவிலியர்களாக இன்றைக்கு பெண்கள் தான் நியமிக்கப்படுகின்றார்கள் அதே மாதிரி டிரைவர் கண்டக்டர் அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து ஆண்கள் மட்டும்தான் அதே போன்று பல்வேறு இடங்களிலே சத்துணவாக இருக்கட்டும் ஊட்டச்சத்து மையமாக இருக்கட்டும் சமையலர்களாக இருந்தால் அது பெண்கள் மட்டும்தான் செய்ய வேண்டும் இப்படி பெண்களுக்கென்று எப்படி வீட்டுக்குள்ளேனு இருக்க வேண்டும் வீட்டுக்குள்ளே பெண்ணை பூட்டி வைக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இன்றைக்கு இருக்கின்ற இந்த முதலாளித்துவ அரசாங்கங்கள் வெளியிலே வந்தாலும் கூட நீ சமையலராக இரு வீட்டிலே நீ எப்படி சமைக்கின்றாயோ அதே போல நீ வெளியிலே வந்தாலும் கூட நீ சமையலராக இரு வீட்டிலே எப்படி செவிலியராக இருக்கின்றாயோ அதே போன்று நீ வேலைக்கு வந்தாலும் நீ செவிலியராக இரு இப்படிப்பட்ட கருத்தோட்டத்தோடு தான் இன்றைக்கு இவ்வளவு நாங்களாம் வந்து மிகப்பெரிய வல்லரசு என்று சொல்லிக்கொள்கின்ற இந்திய தேசத்திலே கூட பெண்களுக்கென்று இது போன்ற வேலைகள் மட்டுமே பெரும்பான்மையானவை ஒதுக்கப்படுகின்றது என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டியிருக்கின்றது அதே போன்று பெண்களுக்கான விவாகரத்து சட்டம் நம்முடைய இந்திய தேசம் விடுதலை அடைந்த பின்பு டாக்டர் அம்பேத்கர் கொண்டு வந்த இந்து பெண்கள் சட்டம் அந்த சட்டத்தை கொண்டு வந்த போது இந்திய பாராளுமன்றத்திலே அதற்கு மிக கடுமையான எதிர்ப்பு கிளம்பியது அதற்கு முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பே சோவியத் ரஷ்யாவிலே பெண்கள் விவாகரத்து செய்வதற்கான உரிமையை கொடுத்தது அதே போன்று பராமரிப்பற்ற குழந்தைகளுக்கு பாதுகாப்பை அரசாங்கமே ஏற்றுக்கொண்டு அவர்களுடைய கல்வியையும் பாதுகாப்பையும் முழுமையாக ஏற்று நடத்தியது ஆனால் முப்பது ஆண்டுகளுக்கு பின்பு இந்தியாவிலே கொண்டு வந்த டாக்டர் அம்பேத்கரால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட இந்து பெண்கள் சட்டத்தை கொண்டு வரக்கூடாது என்று சொல்லி டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் இதை கொண்டு வந்தால் நான் என்னுடைய பொறுப்பிலே இருந்து விலகிவிடுவேன் என்று மிரட்டினார் ஆனால் டாக்டர் அம்பேத்கர் தான் இப்படிப்பட்ட பெண்ணுரிமை சட்டத்தை என்னால் கொண்டு வர முடியவில்லை என்று சொன்னால் நான் என்னுடைய சட்ட பொறுப்பிலிருந்தே சட்ட அமைச்சர் பொறுப்பிலிருந்தே நான் விலகிக் கொள்ளுகின்றேன் என்று விலகி விலகிக் கொண்டார் அதற்கு பின்பு ஒரு மிக நீண்ட காலத்திற்கு பின்புதான் அவையெல்லாம் சட்டமானது இன்றைக்கும் பெண்களுக்கு இந்தியாவிலே சொத்துரிமையாக இருக்கட்டும் விவாகரத்திற்கான சட்டமாக இருக்கட்டும் 
அதே போன்று தொழிற்சாலைகளிலே அலுவலகங்களிலே பெண்களுக்கு பிரசவத்திற்கான விடுப்பாக இருக்கட்டும் இவை அனைத்திற்கும் மூல காரணமாக இருந்தது சோவியத் புரட்சி என்பதை நாம் சொல்ல வேண்டியிருக்கின்றது நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே இதையெல்லாம் சோவியத்திலே கொண்டு வந்திருக்கின்றது லெனினுடைய அரசு இப்படிப்பட்ட ஒரு பெண்களுக்கான உரிமைகளை நிலைநாட்டு நிலைநாட்டுவதற்கு உலகிலேயே ஒரு முன்னுதாரணமான ஒரு அரசாங்கமாக அந்த அரசாங்கம் இருந்திருக்கின்றது இன்றைக்கும் கூட நம்முடைய தேசத்திலே பெண்களுக்கு அரசியல் அதிகாரம் இல்லை பெண்களுக்கு முப்பத்தி மூன்று சதவிகித இடஒதுக்கீட்டுக்கான மசோதா முப்பது ஆண்டு காலமாக பாராளுமன்றத்தில் இரண்டு அவைகளுக்குள்ளுமே சுற்றி கொண்டே இருக்கின்றது அது சட்டமாக வெளியே வரமாட்டேங்குது எத்தனை போராட்டங்கள் நடந்தாலும் இந்தியா முழுவதிலும் சட்டமன்றங்களிலே பெண்கள் எம்எல்ஏக்களாக இருந்த இருக்கின்றவர்கள் வெறும் ஒன்பது சதம் பேர் மட்டும்தான் பாராளுமன்றத்திலே பெண்கள் வெறும் பனிரெண்டு சதம் மக்கள் பெண்கள் மட்டும்தான் இருக்கின்றார்கள் இப்படி அரசியல் அதிகாரம் கூட இத்தனை ஆண்டு போராட்டத்திற்கு பின்பும் இந்திய தேசத்திலே பெற முடியவில்லை என்று சொன்னால் நிச்சயமாக இத்தகைய தனியுடைமை சமூகம் முதலாளித்துவ சமூகம் தூக்கி எறியப்பட எறியப்படுமே என்றால் நிச்சயமாக பெண்ணுரிமை சாத்தியம் பெண்களுக்கான அனைத்து உரிமைகளையும் அன்றைக்கு சோவியத்திலே எப்படிப்பட்ட உரிமை லெனின் கொடுத்தாரோ அந்த உரிமையை நிச்சயம் இந்த தேசத்திலேயும் பெற முடியும் அப்படிப்பட்ட போராட்டத்தை நாம் இந்தியாவிலே வழிநடத்த வேண்டும் அப்படிப்பட்ட போராட்டத்தை நாம் தமிழகத்திலே முன்னெடுத்து செல்ல வேண்டும் அதற்காக நாம் நம்முடைய கட்சிக்குள்ளே பெண்களை ஏராளமான பெண்களை நாம் அணிதிரட்ட வேண்டி இருக்கின்றது அத்தகைய போராட்டத்தை இங்கு வந்திருக்கின்ற ஒவ்வொரு தோழர்களும் வழிநடத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்